在里边。狗哥，都知道你们办事牛逼。我就知道你们办事肯定行。哎，你干嘛？你们怎么回来了？看来你们的算盘是打错了，想动我，你们还没有那个本事。喂，爸，他们怎么？什么？好，我和妈这就去医院。这不是找着人埋伏收拾他们吗？怎么他自己进医院了？这不是找着人埋伏收拾他们吗？怎么他自己进医院了？成事不足败事有余，这一下可是要明着对着干了。明着就明着，妈，你先别着急。我听说今天有个豪门酒会，到时候我们想办法混进去，然后我再搭上个厉害的角色，我怕弄不死他们。还是我们菲菲聪明。走，咱先去看看你爸，看你爸怎么说。你把这个换上，咱也去参加酒会，然后带你去见识商界的人，教你做生意。能不能也教教我搏斗啊？我不想有事的时候成为你的拖累，我也想保护你。好，那我教你格斗技巧。但是有我在，一定不会有事。嗯，我爸说的这人靠不靠谱啊？哎，妈，他要是不带我们进去怎么办啊？哎呀，你放心吧，听说过这个孟三爷，他最爱美女。你这么漂亮，他一定会带我们进去的，就看呀，你能不能攀上他了。他可是我们最好的护身符。没想到这个废物打扮起来还挺帅啊！你们两个拉起来这干嘛？还打扮成这副鬼样子？我可告诉你，江万庆，住过狗棚的人再怎么打扮，也是一股臭味。你是在说你自己吧？昨天你可是装酷的，你敢顶撞我？他本就该是一人之下，万人之上的。从前的卑微，已经在昨天和他划分了界限，这才是本尊该有的女人。这不是江大小姐江菲菲吗？她这个入赘的老公，怎么还明目张胆的夸着别的女人？还真是不要脸，抢别人老公还明目张胆，怪不得把江菲菲气成那样。我和他已经离婚了，他和他的情夫串通好要杀我。被我发现，你觉得我现在还有错吗？原来这女人这么年轻。我没有，你少冤枉我。你还真是无可救药、不可理喻。跟你结婚是我这辈子最大的耻辱。我警告你，不要再没事找我的事儿。啊，我让你爸在床边多一口棺材。去。喜欢今生见你，真是三生有幸。你请，你请，你请。你凭什么放他们进去，不让我们进去啊？整个龙云大殿都是他，他要高兴，咱俩都可以。他是不是拿江明远的家印给你看了？你不用给他好脸色，他只是拿着我爸的资产，在这儿装腔作势、招摇撞骗吧。就是，我告诉你，他就是我们家捡回来的垃圾。要不是我爷爷当年救他，他现在不是死了就是在要饭，根本不会来这种地方。真是什么人都能往里面走啊！我也再告诉你一遍，我爷爷生前可是云龙大殿的尊客，你凭什么让他们进去，不让我们进去？你要再乱来，我就叫人把你丢出去，还不快滚！菲菲，你爷爷以前再风光，毕竟人已经死了。不是吗？你看他们俩装逼装成啥样了？我就是不甘心。人走茶凉，我们手里没有家主。这帮人犯了，也是肯定的。只要孟三爷一来
从他身上下手。孟三爷来了，我跟你说，用尽浑身解数，也要让他们带我们一起进去。啊！哎，瞎呀，还是个美人，怎么了？脚崴了？孟三爷，刚刚不好意思，脚没站稳、哎。没事，三爷扶着。谢谢三爷。菲菲，邀请函你找到了吗？邀邀请函我没找到，我记得我带了呀。啊，一定是丢在哪个地方被别人捡走了。哟，你叫菲菲呀？邀请函丢了是吧？没事，有三爷我呢。走，我带你进去。三爷，这这不太好吧？哎呀，菲菲，三爷都已经说了，你就别再推脱了。以后啊，好好谢谢三爷就是了。就是，你看这宴会马上就开始了，进去吧。正好啊，我今天还没带我女伴呢。三爷，您来了。不过他们两个没有邀请函是不能进去。放屁！她是我的女人，她是我老丈母娘，偷她娘的就是一家人，怎么就不能进了？这那好吧。哎，三爷，您玩的开心啊？您玩太作了，要不然，哼，不用担心，他们只是商人，这个酒会就是那些商界大佬谈生意的媒介。一会儿胡鹏会来，他会教你一些问题。明天。你不怕吗？这种场合我还是第一次见，我有点怕。这种场合，在我们面前都已经看腻了。记住，他们再热情，再真心，你终究只是商人。利益为先。我知道了。婉琴小姐，我带你去认识一下他们。胡鹏，哎，不要介绍那些利益熏心的人。你听到我说的？是，我懂，我一定看好他。店主，白鹤已经将婉婷小姐的母亲带回来，所有事情都已经确定。好，这样咱们就没什么后顾之忧了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！三爷，你可来了。这不是江菲菲吗？这不明摆的事儿吗？啊！哦，真是郎才女貌啊！哎，对了，我这还有个大小。这种狗杂碎也配待在这种地方？以后我就让三爷让他出去。三爷，哎、我遇到个熟人，过去打个招呼。行，你去吧，有事提孟三爷，好使。吴鹏，你怎么和这个垃圾走到一起？他可是，吴鹏，把我们的身份告诉我。去哪儿啊？怎么被人嫌弃了？你怎么跟个狗皮膏药似的？那我们走到哪里，你就要跟到哪里，各走各的不好吗？你干嘛总是来找事？江万晴，我看你现在真是越来越放肆了。你以为他拿着我们江家家主印就可以胡作非为一辈子吗？我告诉你，你少听他的。一个小小的江家家主印，根本就不放在眼里。哎，你别得了便宜还买怪啊！你不稀罕倒是还给我嘛！我就喜欢看你想要又得不到的样子。哎，我可告诉你啊，江菲菲现在可是孟三爷的人。你们马上就要被净身出户，流落街头了。这句话我都听腻了。我们现在不但没有流落街头，反而越过越好。江婉晴，我看你真是个笑话。孟三爷可是整个商界运作的中间人，凭他的个人实力，连四大家族都要给他几分薄命。只要三爷一句话，整个业内的老板都会打压到你们公司。我看到时候你拿什么对我？他真有那么厉害？到时候啊，即便你们交出了家主印，也会被挫骨扬灰。宝贝儿，谁又招惹你了？三爷，你来的正好。这个男人是我的前夫
这个女人嘛，就是我们家养的一条狗。找死！他们两个狼狈为奸，让我将家家主印不给，还处处欺侮我们。三爷，你可千万替我做主啊！你想干什么？难道不认识我孟三爷吗？云天，他好像真的不是好惹的，你可别冲动啊！哟，这还有一个美女。<笑>你要干什么？这里这么多人呢、啊。小心你我收拾。美女，以后要跟着我孟三爷，保证你要什么有什么。就是要天上的月亮，老子也能给你摘下来